亲友们，上午好，我是四郎。本盘棋是由平衡记忆锁骨链点播的，出自1990年全国象棋个人赛，具体时间是10月11日，还差几天四郎满月。红方是四川象棋大师李爱东，这位曾经教过蜀山少侠郑维彤，算是半个师傅。黑方是湖北象棋大师李志平，这位是东方电脑柳大华的高徒啊，后来左文静左掌门跟他学过棋。好，比赛开始。双方上来玩了个中炮过河车，对屏风马进骑兵，平炮对车，往空里一塞压马，不是退边炮，黑方是进车保马。这招只能说相对少见，历史上也有三百多盘。目前黑方这个屏风马呀，有一个脱根了，红方五七炮要冲兵进行打击，黑方当然要补象了，弄个边马正常出子，黑方退炮。红方李爱东大师把这个兵送掉，让黑方这个象啊扬起来。同时，这个送兵呢也是让马卢畅通一些。先不着急挑横车，对手平炮打车，让开，往外跳。这边四个大子了，挺活跃呀、啊。这个横车就是为对手准备的，拉住。黑方充足彩车呢没什么用，抓炮就行了。实战，进炮打兵，红方挺起中兵，眼看要过河了，黑方怎么下呢？如果打象，单子不称棋，好像意义不大。李志平大师先补个士，李爱东大师送中兵，拱掉，打通了足林线。这是红方将马运上了，可以啊。现场就补个士。黑方出贴身车，红方横扫足林，对手运中卒到对岸，这个象留给红方了。但是如果吃了，黑方会进马。红方这咋上来呀？如果硬跳，黑方踩了，红方吃，然后双卒过河。应该说这棋反先了，摆回来再看一看吧。吃相说过了，实战红方是用车抓足，放在巡河。铁铁们，就黑方下一步棋，一般人想不出来。他补象弃马，李志平大师有算度啊。对手吃了，黑方后手是送足拱车，对手接着吃，再抓中卒。黑方进炮吃象，打车。这有几种硬法，咱们分别来看。第一种，回马踩炮，亏了，对手会平炮分边。眼看这马就要上去了，亮车三子归边了，红方你就算拉也拉不住了。他会这样，这造型下底打两将，红方七路就要丢啊！你提前躲，黑方就进马，还是真厉害。你要是对杀呢？就吃马，那黑方就将，落士，再将。比如说电车吧，黑方先干掉一个，切记还对着炮呢。要是打掉，黑方就吃边马保炮，估计他会先吃底炮。黑方干掉，就算大子相同，你的子弟位置不佳，少象，对手还有过河卒。明显吃亏。刚才说的是踩炮，第二种，往这儿跳，堵住不让平了，没事黑方有妙手，马八进七，红方应该是懵了。你往这儿跳，他就踩掉中炮啊，还是打车，估计也只能吃了。黑方给马一坐。这个七路车又受攻了，只能是躲车了。你要是抓炮吧，没有意义。打掉底是一将，落，再打。你这也没时间吃炮啊。黑方退炮一将，他没了。这套路相当深了。回到这里，刚才讲了两种了，跳马、跳马都不行。第三种。平车吃足，
这个还是亏，黑方会踩车。比如说退一步，黑方就干掉中炮，再把他扒了一边，攻势还在。这是第三种。最后一种是实战走的，车三平二，也是唯一的正招。李志平大师回马对车，李爱东大师，车有根呢、啊，他捉马。换掉，踩了，逃马。红方一看正中下怀呀、啊，你的马炮全在巷口，他呢就中炮发射了，飞飞，自己补一手，踩两个。黑方进车过河，对手觉得底炮危险，干掉。黑方平车捉马，红方也不逃。他吃足抓鞭炮，子儿多呀，而黑方又使出一个非常手段，下底车抓象，鞭炮不要了。红方分析过后没敢吃，咱们不妨比划一下，他会杀象一将，落势，挂脚一将，上帅，然后向下充足。这个老帅上下已经不能走了。从这儿将就死，你要是出来了拱马，黑方就进足宝马，你没有象啊，想防守只能是退炮，不让车将，那就杀掉底势呗。这棋还是异常的危险，一步错就完。此处李志平大师下底车气炮，李爱东大师没敢吃，觉得危险，但是四郎得实话实说。吃炮就是正招，虽说危险，现场走的这招，这就亏了。黑方将炮一逃，红方的马被捉着，按理说不应该逃了，走什么呢？马九进七，踩掉中卒，他不要了，关键不忍心呢，往上跳。黑方杀向一将，电炮。进炮到兵行线，好棋！红方不能踩象，平炮将军抽马，对手将鞭马往上窜，踩中卒，黑方将一军，称势，挂脚，上帅，吃炮，丢子已经无可避免了。红方马跳边锤想偷杀，卧槽在平车吗？黑方马六进七。解了杀棋，这还能抽车呢。红方给这马咬住，平车杀士将，打扫战场。红方上帅。那此处红方卧槽，平车将的棋还在，对手平炮解杀还杀，往下一冲就死了。红方非踩不可，将一军补士。这儿出现一点小插曲黑方是可以速胜的，给这士卡了一将，右边是去不了的，得往左，然后给他一座。那红方也吃马呀，这个时候黑方称势，红方就坏了，两种杀招，把象飞走，露出老将白脸杀，第二个退炮，再这样。那你红方卧槽将就电炮呗，一会儿崴将，这炮就脱身了，还是能将，这棋完了。刚才咱们讲到这儿，黑方想速胜，把中士砍了，再给马一坐，当时来了个退炮，这给机会了，红方退居保护中士，没法砍了，黑方甩过来，对手踩脚炮，往前迈一步。小嘛，现在红方有个合棋的机会，他没把握住啊，这个必须讲一下，应该是回马，踩他，黑方你踩中士不行，老帅吃啊，你将军他能垫马，抽车就别想了，黑方只能是往边路跳，红方吃，黑方将一军垫士。再退几步捉马，除此之外，平车又是杀棋。
，红方唯有回马，看住这个点，黑方再进三步车，叫杀，还是放这儿。他要是跳马不让将，那就抓呗，到时候他不敢躲，这马是死的。那除此之外，就只能是落势了。黑方打掉红马，用士吃打两将居没了，用老帅吃将平吃马，和棋。今天这盘棋知识点不少，刚才讲过了，红方正手应该是回马踩，有概率和棋。实战往上跳，这机会错过了，那这回黑方可是踩势了。老帅吃丢车，车吃丢老帅，从这儿将憋死了吗？红方把车逃开，黑方得寸进尺，还是不敢吃。平帅将回来，平车出帅，捉马，踩炮吃马，逃马，迎面一将，电车。再去捉马，逃开，继续捉，往上蹦，补是连环，捉马，将一下回来，马将，后退，车将，拱马，逃出升天，退车，出将，上马，黑方车占王位。回马可以抽车，车不能捉马，因为他老帅在右侧，马也在右侧，黑方一抓，同时叫杀，你也不用多想，只能平帅，将一军躲开，吃马，白捡，红方吃就丢车，这是一些常见的手段。回到此处，现在黑方要抽车了。红方提到对岸，老家不管了，黑方甩车叫杀，平帅，将军，后退，挂脚一将，上不去啊，往左是八角马，只能往右，黑方车占花心，红退车捉马，黑马如游龙，一招毙命，红方认输了。黑方准备明目张胆的抽车了，都不备人了。红方只能去捉马。黑方将躲开，吃马得子。很可惜，红方不敢吃，要不然丢车。最终就是黑方多子胜定了。感谢各位的收看，我是四郎，下期再见。